হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু পোশন অনলাইন স্কুল ফিরে এলাম আপনাদের মাঝে হিসাব বিজ্ঞানে আরো একটি নতুন টপিক নিয়ে আমাদের আজকের টপিক হলো একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী এবং আমাদের নবম দশম শ্রেণী দুই ক্লাস আমাদের এসএসসি এবং এসএসসি যদি দুইটাই বলি তাহলে এই দুই জায়গায় আমাদের এই টপিকটা আছে সেটা হলো আমাদের আজকের টপিক হলো নগদান বই তো চলুন জেনে নেওয়া যাক এই সম্পর্কিত কিছু তথ্য আগে যে আসলে নগদান বই কি তো আমরা যখন ক্ষতিয়ান করি তখন আমরা কি করি দেখা যাচ্ছে হিসাবে যখন আমরা অন্তর্ভুক্ত করি তখন ধারে নগদ সবগুলো লেনদেন অন্তর্ভুক্ত করি তো আমরা সেখান থেকে শুধুমাত্র দেখা যাচ্ছে অথবা আর্থিক বিভিন্ন যখন করি তখনও দেখা যাচ্ছে ধারে লেন ধারে তারপরে অন্য অন্য যেসব মানে সব ধরনের লেনদেন আমরা অন্তর্ভুক্ত করি তো সেখান থেকে শুধুমাত্র নগদ লেনদেন কোনগুলো এগুলো জানার উপায় আমাদের থাকে না এই জন্য আমরা কি করি আলাদাভাবে একটা নগদান বই নামে ওখানে আরেকটা বই করে সেটার নাম হলো নগদান বই তো এই নগদান বই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নামই নগদান বই তো এখানে কোনো রকম ধারে লেনদেন অন্তর্ভুক্ত হবে না তো এই কথাটা আপনারা সবসময় মনে রাখবেন যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের যখন লেনদেনগুলো দেওয়া থাকবে তখন এর মাঝে দুই একটা ধারে লেনদেন থাকতে পারে তো আপনারা সেই ধারে লেনদেনগুলো আমাদের হিসে যে ই আছে নগদান বই সেগুলো সেখানে অন্তর্ভুক্ত করবেন না এবার আসি নগদান বইয়ের প্রকার ভেদ নগদান বই কত প্রকার আমরা আমরা সচরাচর যদি আমাদের এইসিসির যে বইটা আছে সেখানে যদি আমরা দেখে থাকি যে আমরা সচরাচর চার ধরনের নগদান বই দেখতে পারি একটা হলো এক ঘরা নগদান বই দুই ঘরা নগদান বই তিন ঘরা নগদান বই এবং সর্বশেষ আছে খুচরা নগদান বই তো এই চার ধরনের নগদান বই নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো একে একে আপনার আশা করি আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং এই সম্পর্কিত আর কোনো সমস্যা আপনাদের থাকবে ভিওয়ার্স চলুন আমাদের আমাদের যে নগদান বইয়ের যে প্রকার ভেদ আছে তার আমরা প্রথমটা দেখে নিই আমাদের প্রথম ছিল হলো এক ঘর নগদান বই এক ঘর নগদান বই কেন নাম হয়েছে কারণ আমাদের এক ঘর নগদান বইয়ের ঘরটা হলো আমাদের এরকম এই ঘরটা আপনারা আপনাদের বইতেও পেয়ে যাবেন আমি আগে এঁকে নিছি আমাদের যাতে ভিডিও ডিলিশন বড় না হয় এই জন্য তো এক ঘর নগদান বইয়ে দুই দিকেই দুইটা ভাগ করবেন এটা অনেকটা টি শকের মতো দেখতে টি শকে আপনারা যেরকমভাবে হিসাব করেছেন এটা অনেকটা এরকমই এক ঘর নগদান বইতে একদম সেম টি শকের মতো তো এটাকে আমরা দুই দিকে ভাগ করব প্রত্যেক দিকে একটি করে টাকার ঘর আছে এই জন্য এটার নাম হলো এক ঘর নগদান বই তো আমাদের প্রথমে আছে তারিখ বিবরণ রসিদ নাম খতিয়ান পৃষ্ঠা টাকা এবার আবার আমাদের ক্রেডিট দিকে আছে তারিখ বিবরণ ভাউসার নম্বর খতিয়ান পৃষ্ঠা এবং টাকা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডেবিট দিকেও একটি করে টাকার ঘর আছে কেডি দিকেও একটি করে টাকার ঘর আছে এই জন্য এটার নাম হলো এক ঘর নগদান বই তো এক ঘর নগদান বই তো এ এটা কিভাবে করতে হয় আমরা যখন ইয়ে ক্ষতিয়ানে টি শক করছি তখন আমরা কি করছি যে হিসাবের বিপরীত নামটা লেখছি এবং যে হিসাব আমরা করতেছি ওই দিকে টাকাটা ওই হিসাবটা যদি ডেবিট কিংবা ক্রেডিট প্রকাশ করে তাহলে আমরা সেই দিকে হিসাবটা অন্তর্ভুক্ত করছি তো এক্ষেত্রে আপনাদের ওইভাবে যাবে দা না না করেও কিন্তু আপনারা এই নগদান বইটা করতে পারেন সেটা কিভাবে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই আমাদের আপনাদের সেটা মনে করেন নগদে বেতন প্রদান করা হয়েছে যদি বলি নগদে বেতন প্রদান এখানে আপনারা একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখবেন যে আপনাদের যদি নগদ টাকা আসে তাহলে ডেবিট দিকে অন্তর্ভুক্ত করবেন নগদ টাকা যদি চলে যায় তাহলে ক্রেডিট দিকে অন্তর্ভুক্ত করবেন সেক্ষেত্রে নগদে বেতন প্রদান এটার ফলে কি হয়েছে আমাদের নগদ টাকা কি আসছে না গেছে অবশ্যই বেতন প্রদান করার ফলে আমাদের নগদ টাকা আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা এটা কোন দিকে অন্তর্ভুক্ত করব যেহেতু চলে গেছে সেহেতু ক্রেডিট দিকে অন্তর্ভুক্ত করব এখানে কিন্তু যাবেদা করা ছাড়াও আপনারা জাস্ট হিসাবের নামটা বসাই দিবেন সেক্ষেত্রে বিপরীত নামটা এমনিতেই চলে আসবে এখানে হিসাবের নামটা কি বেতন সেহেতু আমরা যদি এটা অন্তর্ভুক্ত করি ক্রেডিট দিকে বেতন লিখে যদি আমরা টাকাটা বসাই দিই সেক্ষেত্রে আপনি যদি যাবেদা করেও পরে মিলাম দেখবেন ঠিকই আপনার হিসাবটা কারেক্ট হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু যাবেদা করা ছাড়াও এই যে নগদান বইটা আছে করতে পারেন তো এই এই সম্পর্কে আবার যদি আমি আর একটা ধরি যে নগদে বিক্রয় করা হলো নগদে বিক্রয় তাহলে আমাদের এখানে হিসাবটা কি হিসাবের নামটা কি বিক্রয় হিসাব সেক্ষেত্রে নগদে বিক্রয় করার ফলে আমাদের কি নগদ টাকা আসছে না চলে গেছে নগদ নগদে বিক্রয় করার ফলে আমাদের নগদ আসছে আসলে আমরা কোন দিকে লিখবো ডেবিট দিকে সেক্ষেত্রে আমরা হিসাবের নাম কি লিখব যেহেতু হিসাবের নাম বিক্রয় হিসাব সেহেতু লিখবো বিক্রয় হিসাব বিক্রয় হিসাব লিখব সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু যাবেদা করা ছাড়াই এই যে নগদান বইটা আছে এটা করে ফেলতে পারেন সেক্ষেত্রে টাকাটাও আমরা 
বসাই দেবো ডেবিট দিকে যেহেতু টাকার ঘরে একটাই সেহেতু এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকার কথা এক ঘর নগদন বই খুবই ইজি এটা আপনারা একবার দুইবার ট্রাই করলে আশা করা যাচ্ছে পারা যাবে কিন্তু কিছু কিছু এন্ট্রি আছে যে এক ঘর নগদন বইতে আমাদের দুই দিকে অন্তর্ভুক্ত হয় দুই দিকে অন্তর্ভুক্ত হয় তার মানে কন্টেন্টই না কিন্তু আমাদের দুই দিকে অন্তর্ভুক্ত হয় সেই রকম কিছু লেনদেনের সাথে আপনাদের আজকে পরিচয় করাবো তো চলুন এরকম কিছু লেনদেন আমরা দেখি যে এক ঘর নগদের মধ্যে সচরাচর যে লেনদেনগুলো আমরা দেখে থাকি যে দুই দিকে অন্তর্ভুক্ত হয় তো এর একটা হলো একজনের নিকট থেকে নগদ কিংবা চেক পেয়ে অন্যজনকে প্রদান করা তার মানে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই একজন এখানে যদি আমি রহিম লেখি রহিম তার মানে রহিমের নিকট থেকে নগদ কিংবা চেক মানে চেক কিংবা নগদ যেটাই পান একই পোস্টিং হবে পে কি করলাম করিমকে প্রদান করিম সেক্ষেত্রে আপনারা একদম মনে রাখবেন যেভাবে সেটা হলো প্রথম নামটা ডেবিট দিকে বসাবেন দ্বিতীয় নামটা ক্রেডিট দিকে বসাবেন টাকা দুইটাই যেহেতু আমাদের একটাই টাকার ঘর সেহেতু এটা নিয়ে আপনাদের কনফিউশন হওয়ার কথা না কিন্তু এই লেনদেনটা কিন্তু আপনাদের দুই ঘর অবদান বই এবং তিন ঘর অবদান বইতেও থাকতে পারে যে একজনের নিকট থেকে চেকে পাইছেন অথবা ইয়েতে পাইছেন নগদে পাইছেন সেক্ষেত্রে একই পোস্টিং হবে সেক্ষেত্রে আপনাদের টাকা কিন্তু দুইটাই নগদের ঘরে হবে তার মানে প্রথম নামটা বসাবেন ডেবিট দিকে দ্বিতীয় নামটা ক্রেডিট দিকে টাকা দুইটাই নগদের ঘরে আমি একটু দেখা দিচ্ছি এখানে রহিম যদি লেখি যেহেতু রহিমের কাছ থেকে পেয়ে করিমকে প্রদান করিম দ্বিতীয় নামটা করিম টাকা যেহেতু একইটাই ঘর সেহেতু এখানে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না তো এইখানে আমরা যেরকম পোস্টিং দেবো এটা আমরা এই লেনদেনটা আমাদের দুই ঘরা তিন ঘরা প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা নগদন বইতে আমরা এইভাবে পোস্টিং দেবো বিয়ার্স এরপরে যেটা আছে চেকে যদি কোনো খরচ পরিশোধ করা হয় তার মানে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যে চেকে বেতন প্রদান চেকে বেতন প্রদান এখন এক্ষেত্রে চেকে বেতন প্রদান করছি তাহলে এই লেনদেনটাও আমাদের দুই দিকে যাবে তাহলে আমি একবার যাব ক্রেডিট দিকে ক্রেডিট দিকে যেয়ে লিখব বেতন হিসাব টাকা ঝেয়ার একটাই ঘর আবার আসবো কোন দিকে ডেবিট দিকে লিখব ব্যাংক হিসাব টাকা ঘর আমাদের এর পরবর্তী যেটা আছে সেটা হলো মালিক কর্তৃক যদি ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয় এখন এই কোন ব্যাংক আমাদের ব্যবসায়ের যে ব্যাংকে টাকা জমা আছে সেই ব্যাংক থেকে যদি মালিক কোনো কিছু উত্তোলন করে নেয় তাহলে আমাদের সেটা কোন দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে এটাও আমাদের দুই দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে তো আশা করা যাচ্ছে এক ঘর নগদন বইতে আপনাদের এখন প্রবলেম হবে না এখন আমরা চলুন আমরা দুই ঘর নগদন বই সম্পর্কে জানি দুই ঘর নগদন বই মোটামুটি এক ঘর নগদন বইয়ের মতো নেই শুধুমাত্র একটু ডিফারেন্ট আছে সেটা হলো এখানে একটি করে টাকার ঘর বেশি থাকতেছে সেটা হলো ব্যাংকের ঘর দুই দিকে একটা করে টাকার ঘর বেশি থাকতেছে তো আমরা যদি দেখি ঘরটা সে এখানে আগের মতনই তারিখ বিবরণ রসিদ নম্বর খতিয়ান পৃষ্ঠা নগদ টাকা এবং ব্যাংক টাকা তার মানে দুইটা করে টাকার ঘর আছে যদি ডেবিট দিকে দেখি দুইটা করে টাকার ঘর আছে এবং ক্রেডিট দিকেও দুইটা করে টাকার ঘর আছে এবং এই দুই ঘর নগদন বই নাম হওয়ার একটাই কারণ কারণ দুই দিকে দুইটা করে টাকার ঘর আছে এই জন্য এই নগদন বইয়ের নাম হলো দুই ঘর নগদন বই তো এই এখানেও আমাদের এক ঘর নগদন মতোই একই কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা হলো যদি আমাদের কাছে আসে সেটা নগদ হোক চেকে কিংবা ব্যাংকে যদি আমাদের বারে কিংবা আসে তাহলে আমরা ডেবিট দিকে অন্তর্ভুক্ত করব এবং আমাদের থেকে যদি হ্রাস পায় বা কমে যায় তাহলে আমরা ক্রেডিট দিকে অন্তর্ভুক্ত করব সেটা চেকে হোক কিংবা নগদে হোক তো এখানে যে মেইন যে প্রবলেমটা হয় সেটা হলো কিছু কন্টেন্টই থাকে এই কন্টেন্টই হলো যেটা যেটাকে আমরা বলি বিপরীত দেখে না যেটা দুই দিকে সাধারণত যায় তো এইটা দেখার আগে আমরা কিছু এন্ট্রি দেখে নিয়েছি যে ব্যাংকের ঘরে কীভাবে আমরা অন্তর্ভুক্ত করব তো আগের মতনই আমরা যদি কিছু এন্ট্রি দেখি যে চেকে বেতন প্রদান পাঁচ হাজার টাকা আমি একটা লেনদেন নিয়ে নিলাম পাঁচ হাজার টাকা চেকে বেতন প্রদান তো এখানে চেকে বেতন প্রদান করলে আমাদের টাকাটা মূলত গেছে আমাদের থেকে আমাদের থেকে চলে গেছে সেক্ষেত্রে চেকে দিলে কোথা থেকে গেছে অবশ্যই নগদে নয় ব্যাংক থেকে চলে গেছে আর আমরা জানি যে আমাদের থেকে যদি হ্রাস পায় তাহলে আমরা সেটা লেনদেনটা কোথাও অন্তর্ভুক্ত করি ক্রেডিট দিকে তাহলে আমরা যাব ক্রেডিট দিকে কিন্তু এখানে আমাদের হিসাবের নামটা কি অবশ্যই বেতন সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো বেতন বেতন হিসাব লিখে টাকাটা যেহেতু চেকে সেহেতু আমরা দিব ব্যাংকের ঘরে 
আবার একটা জেন্টি যদি ধরি জে কে বিক্রয় দশ হাজার টাকা সেক্ষেত্রে চে কে বিক্রয় করার ফলে আমাদের কি বৃদ্ধি পেয়েছে না আমাদের হ্রাস পেয়েছে আমাদের অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে আর আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে মানে আমাদের দিকে আসছে তাহলে আমরা কোথাও অন্তর্ভুক্ত করব ডেবিট দিকে ডেবিট দিকে এখানে আমাদের হিসাবের নামটা কি বিক্রয় হিসাব এক্ষেত্রে আপনারা যাবে দা না করি আপনারা এটা করতে পারেন বিক্রয় হিসাব বিক্রয় হিসাব যদি লেখি সেক্ষেত্রে যেহেতু চেকে টাকাটা পাইছে সেহেতু চেকে পাইলে আমরা কোথাও অন্তর্ভুক্ত করব ব্যাংকের ঘরে এই হলো ভিওয়ার্স যে চে চেক কিংবা ব্যাংক সম্পর্কিত যে লেনদেনগুলো আমরা কীভাবে অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত করব সেহেতু আপনারা যদি ব্যাংকের মাধ্যমে পান তাহলে আমরা ডেবিট দিকে অন্তর্ভুক্ত করব আর যদি দেয় আমাদের থেকে তাহলে আমরা ক্রেডিট দিকে অন্তর্ভুক্ত করব ভিওয়ার্স আমরা চলে যাই এখন আমাদের কন্টেন্টগুলো এই কন্টেন্টগুলো কীভাবে আমরা অন্তর্ভুক্ত করব এবং কন্টেন্টে কি আসলে কনটা যে আমরা যদি এক নম্বরটা দেখি যে এক তারিখ বাদে ব্যাংকে জমা কনটা বলতে যে হিসাবে মূলত নগদ এবং ব্যাংক দুইটা হিসাবে বিদ্যমান থাকে সেটাকে মূলত কনটা বলে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই গণ নগদান বইতে দুই দিকেই যে একটা নগদের জন্য আর একটা ব্যাংকের জন্য দুইটা করে ঘর আছে সেহেতু আমরা এক তারিখের যদি যে ব্যাংকে জমা সেটা যাবে তো যদি আমরা করি সেক্ষেত্রে কি দাঁড়ায় ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর নগদান ক্রেডিট একটা অ্যামাউন্ট যদি বসাই দিই পাঁচ হাজার টাকা সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের দুইটা হিসাবই আছে ব্যাংক হিসাব এবং নগদান হিসাব কিন্তু এখানে এক তারিখ বাদে কেন বললাম এইটার ব্যাখ্যাটা আমি আগে একটু আপনাদের দিয়ে নিচ্ছি কারণ এক তারিখে যদি ব্যাংকে জমা থাকে তাহলে কিন্তু সেটা আমাদের কন্টেন্টই হবে না সেটা আমাদের ব্যালেন্স বিডি লেখে বসাই দিতে হবে জেল লিখে সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের একটু দেখাচ্ছি যে এক তারিখে যদি ব্যাংকে জমা ধরলাম একটা এক তারিখে ব্যাংকে জমা আছে পাঁচ হাজার টাকা এবং নগদ তো হবে দশ হাজার টাকা এক্ষেত্রে আমরা কি করব একটা ব্যালেন্স বিডি লিখবো ডেবিট দিকে জমা থাকলে আমরা ডেবিট দিকে লিখি সরি ব্যালেন্স বিডি ব্যালেন্স বিডি যেহেতু ব্যাংকে জমা আছে সেহেতু ব্যাংকের টাকা ব্যাংকের ঘরে লিখবো নগদ তো হবে দশ হাজার টাকা এই নগদের একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন যে আমাদের নগদের সবসময় ডেবিট দিক বড় হবে এবং সবসময় ডেবিট ব্যালেন্স হবে কারণ আমি একটা উদাহরণ দিই যদি আমার কাছে পাঁচশো টাকা থাকে সেক্ষেত্রে আমি কাউকে কিন্তু ছয়শো টাকা দিতে পারবো না সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের নগদের কোনটা বড় হবে ডেবিট দিক বড় হবে কখনোই ক্রেডিট দিক বড় হবে না সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু চোখ বুঝে একদম নগদের সাথে আগে যে ডেবিট সেট আছে এটা যোগ করে ফেলতে পারেন কিন্তু ব্যাংকের ক্ষেত্রে একটু বিপরীত ব্যাংকের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ক্রেডিট জের হতে পারে এখানে আমরা দেখছি ব্যাংক জমা কিন্তু এখানে ব্যাংক জমা না থেকে যদি জমা তিরিক্ত থাকে জমা তিরিক্ত পাঁচ হাজার টাকা থাকতো তাহলে কিন্তু এই পাঁচ হাজার টাকা আমরা এখানে অন্তর্ভুক্ত করতাম না আবার ক্রেডিট দিকে ব্যালেন্স ব্যালেন্স বিডি লিখতাম এবং এই যে পাঁচ হাজার টাকা এটা আছে পাঁচ হাজার টাকা বসাই দিতাম এক্ষেত্রে কেন ব্যাংক জমাতিরিক্ত মানে কি ব্যাংক জমাতিরিক্ত মানে আমাদের কাছে ব্যাংকে যে পরিমাণ টাকা জমা ছিল তার থেকে আমরা বেশি উত্তোলন করে নিয়ে এটা হলো ব্যাংক জমাতিরিক্ত তো ব্যাংক জমাতিরিক্ত জানি আমাদের জন্য ক্রেডিট হয় সেহেতু এই ব্যালেন্সটা আমরা কোন দিকে বসেছি ক্রেডিট দিকে বসেছি এই জন্য বলেছি যে এক তারিখ বাদে যদি ব্যাংকে জমা থাকে তাহলে সেটা আমাদের কন্টেন্টই হবে কিন্তু এক তারিখে থাকলে সেটা আমাদের কন্টেন্টই হবে না এই এক তারিখ বাদে কেন বললাম এই কথাটা বোঝানোর জন্য আপনাদের এই ব্যাখ্যাটা দিলাম এখন চলুন আমরা কন্টেন্টে চলে যাই এক তারিখ বাদে ব্যাংকে জমা তাহলে আমাদের যাবেদাটা কি হয় সেক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এক্ষেত্রে আপনারা যদি একটা একটা এন্ট্রি ধরেন ব্যাংক আমরা দেখতে পাচ্ছি নগদ 
এবং ব্যাংক দুইটা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে তার মানে এটা কন্টেন্ট এবং আমাদের এখানে নগদের জন্য ঘর আছে ব্যাংকের জন্য ঘর আছে এই জন্যই এটা দুই দিক অন্তর্ভুক্ত হব করব কারণ আপনারা অনেক সময় কনফিউশনে পড়ে যান যে আসলে নগদ এবং ব্যাংক দুইটাই আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন দিকে এটা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি যেহেতু ব্যাংকের জন্য একটা ঘর আছে নগদের জন্য এই জন্য মূলত এটা কন্টেন্টই হয় তো ব্যাংক হিসাব যদি ধরি আমরা ক্ষতিয়ানের মতো আবার ব্যাংক হিসাব ডেবিট ডেবিট ব্যাংক বৃদ্ধি পাইছে আসবো ডেবিট দিকে ক্ষতিয়ানের মতো লিখবো বিপরীত হিসাবটা নগদান নগদান হিসাব লিখে যেহেতু ব্যাংক ডেবিট মানে ব্যাংক বৃদ্ধি পাইছে সেহেতু ডেবিট ব্যাংক আমরা বৃদ্ধি করে দেব আবার যদি নগদান হিসাব ধরি সেহেতু নগদান ক্রেডিট যাব ক্রেডিট দিকে লিখবো বিপরীত মানে ব্যাংক হিসাব লিখব যেহেতু টাকাটা আছে নগদান ক্রেডিট সেহেতু লিখবো নগদের ঘরে এবং আপনারা এক্ষেত্রে ক্ষতিয়ানের ঘরে সি লিখে দিতে পারেন তাহলে যে আপনাদের খাতাটা দেখবে সে ইজিলি বুঝতে পারবে যে এটাকে আপনারা কি করতে চাইছেন কন্টেন্ট করছেন এটা বুঝতে পারবে অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন এটা কিন্তু ওই একইভাবে মূলত অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করলে কি হয় আমাদের নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় নগদান ডেবিট হয় আর ব্যাংক ক্রেডিট হয় সেক্ষেত্রে একটা অ্যামাউন্ট যদি আমি বসাই দিই দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা আবারও এভাবে যদি ধরেন নগদান ডেবিট আসবেন ডেবিট দিকে লিখবেন ব্যাংক হিসাব টাকা যেহেতু নগদ ডেবিট সেহেতু টাকা বসবে নগদের ঘরে দশ হাজার টাকা এর পরেরটা তো ইজিলি পারবেন অবশ্যই ব্যাংক সেহেতু লিখবো নগদান টাকা বসবে ব্যাংকের ঘরে কারণ ব্যাংক ক্রেডিট আছে জন্য ক্রেডিট ব্যাংকে বাড়ায় কমাই দেবো এই হলো কন্টেন্ট এছাড়া আরও থাকতে পারে যে যদি ব্যাংক জমাত রিক্তের অর্থ যদি পরিশোধ করা হয় অর্ধেক কিংবা যে কোনো এমন বলতে পারে এটা আপনারা অঙ্কের উপর ডিপেন্ড করতেছে যে কিভাবে থাকবে অনেক সময় বলে যে ব্যাংক জমাত রিক্তের অর্ধেক টাকা পরিশোধ করা হলো কিংবা ব্যাংক জমাত রিক্তের এক তৃতীয়াংশ পরিশোধ করা হলো এক্ষেত্রে আপনার কি হবে এক্ষেত্রে কিন্তু এটা কন্টেন্টই হবে কারণ ব্যাংক জমাত রিক্তের অর্থ যখন আমরা পরিশোধ করি তখন কি হয় ব্যাংক ডেবিট হয় এবং নগদান ক্রেডিট হয় কারণ নগদ টাকা আমাদের কাছে চলে যায় নগদ ক্রেডিট হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাংক যে জমা আছে এইটার মতো করে কন্টেন্টই হবে তো আশা করা যাচ্ছে এই দুই ঘর নগদ নম্বর সম্পর্কিত এই ভিডিওটা যদি আপনারা দেখেন তাই আশা করি কোনো সমস্যা থাকবে না সেক্ষেত্রে আপনার এরপর যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে আমাদের ফেসবুকে যে গ্রুপ আছে সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এছাড়া আমাদের কমেন্ট বক্স খোলা আছে সেখানে আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে ধন্যবাদ